이렇게 정확하게 타임을 잡으려고 하지 말고 결국엔 게임을 잘하려고 하는 거죠. 또 이제 이렇게 되는 거예요. 나가지고 아마 어떻게 다 그런 거죠. 배드민턴에서 준비 동작이 있으면 안 돼요. 스텝에서 왜 계속. 또 연결성과 연속성 있게 우리가 스텝을 밟아야 되잖아 랠리가 시작되면 그렇기 때문에 제가 예를 들어서 이제 포지션 한번 이동하면서 한번 해볼게요 이제 게임 한다 이거야 게임 게임을 해 서브 넣고 상대방이 딱 서브를 받는다 그럼 그때 이제 탕 타이밍을 잡는 거죠 리듬을 상대방 실때 타이밍을 잡고 나한테 안 오면 내 파트너한테 올라갔다 그럼 다시 또 이제 풀다가 또 가서 또 상대방 실때또 잡았다가 어또 나한테 안와또 어, 풀다가 또 상대방이 또 친다 그럼 또 잡았다 그럼 나한테 온다 그럼 내가 나가는 거예요 음, 내가 언더를 하고도 마찬가지고 어, 상대방이 칠때 맞춰서 타이밍 잡고 나가고 타이밍 잡고 나가고 이렇게 돼야 되는 거죠 그러니까 결계는 실질적으로 필요할 때한 번만 탕 타이밍을 잡는 거다 근데 이제 리듬이 빨라 내가 이제 파워가 이제 많이 세졌고 드라이브나 스매시도 내가 파워 있게 잘 때린다 그러면 상대방한테 빨리 도착할 거 아니에요 그죠? 그러면 일반적으로 스매시 때리고 거의 바로 잡고 드라이브 치고 바로 잡고 거의 이런 리듬이 거의 게임에서 나오게 돼왜 바로바로 바로 뛰어야 되는 거지 어, 어차피 상대방이 바로 치니까 바로 연결될 거니까 근데 이제 뭐 클리어를 치거나 어, 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 언더를 하거나 맞춰서 타임을 잡고 이제 이렇게 어, 되는 거예요 그래서 결국엔 준비 동작을 한다는 건 이런 내용이죠 치고 미리 준비하고 그죠? 치고 또 준비하고 뭐 이런 게 이제 미리 준비 동작을 하는 건데 이런 게 없어야 된다 그래서 지금 필요한 타임만 잡으려고 되게 노력을 하는데 게임할 때 이걸 내가 정확하게 잡아내기가 되게 힘들어요 그러면 어떻게 해야 되냐 결국엔 게임을 잘하려고 하는 거잖아 결국에 이겨야 돼 그러면 내가 이제 스텝에 대한 어떤 리듬감을 배우고 이해하고 상대방이 쉴때 타이밍을 잡고 스텝을 밟으려고 하는데 그게 잘안 된다 타이밍 뺏기고 못 따라가고 막 그래 그러면은 가장 해야 될게 저번에 말씀드렸듯이 텐션감을 높여야 돼 그럼 배드민턴에서 그 텐션감을 높인다는 게 이렇게 이해하면 좋아요 제가 여러분들이랑 게임을 해요 그막 텐션을 높여서 막 게임을 할 필요가 있을까 없을까 없겠죠 어, 왜? 언제 치는지 내가 친볼 그 다음에 상대방이 치는 리드 명확하게 다 보인단 말이에요 그러니까 천천히 하더라도 그냥 필요한 타이만 잡고 어, 필요한 타이만 잡고 타이밍만 잡고 이렇게 게임을 할 수가 있어 근데 우리랑 게임을 하거나 나랑 비슷한 레벨이나 나보다 더 잘하는 사람이라면 그게 힘들 수 있어 왜? 내가 쳐도 저 사람 한 박자 빨리 쳐볼 수도 있거든요 그러니까 그런 어떤 유효한 텐션을 유지하는 게 되게 중요해 그래서 자꾸 어떻게 습관이 들어야 되냐 자꾸 높여놔야 돼 텐션감을 높여놓고 치고 뭐 이렇게 시간 나, 나눠서 이렇게 정확하게 타이밍을 잡으려고 하지 말고 어, 자꾸 어, 높여놔야 된다 이거 자꾸 어. 그러니까 자꾸 멈춰지지 않게 하는 게 되게 중요해 그러니까 이렇게 이해하면 쉬워요 생각해봐 근거리에서 하는 운동 첫 번째 권투 두 번째 펜싱 세 번째 태권도 얼마나 가까워 가까운 이가 어떻게 하고 있어 그 사람들이 가만히 있다가 저 사람이 움직일 때한 번만 타이밍 잡고 반응하고 이게 아니라 계속 높, 높여놓고 있는 거야 그러다 타이밍 잡고 어, 어, 어. 뭐 이런 동작들이 이제 우리가 막 흔히 말하는 스플릿 스텝 그 전에 뭐 하고 있어? 계속 텐션을 높여놓고 있잖아. 언제든지 반응할 수 있게. 야, 그런 부분이 사실 되게 필요하다 이거예요. 근데 지금 여기 뛰면서도 보면은 치고 나서의 어떤 움직임을 보면은 딱 멈춰지려고 하고 굳어지려는 움직임이 강해요. 그러니까 여기서 하실 때 어떤 느낌이 들어야 돼? 치고. 어. 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 뭐 이런 느낌. 뭐 이런 느낌이 좀 발을 계속 좀 움직인다는 느낌이 많이 있어야 돼요 이해되셨죠? 그래서 다리도 더 많이 들어보려고 하고 그러니까 다리를 조금 더 들려고 하면 어떻게 된다고? 리듬을 정확하게 맞춰야 돼요 그러니까 시간 분배를 되게 잘해야 돼 근데 다리를 많이 들으면 그 리듬을 조금 못 하더라도 리듬을 맞춰버릴 수 있어요 그러니까 계속 좀 텐션감 있게 계속 움직이려고 많이 하셔야 된다 난 타실 때도 마찬가지 그런 게 하나도 없어. 한번 치고 나면 은 자꾸 몸이 그냥 굳어지려고 그래. 그 다음 또 잡고 또 굳어지려고 하고 그러지 않게. 오케이? 수비에서 또 그렇게 해요? 안 해요? 어, 
수비할 때. 아, 그렇지. 안 잊어먹었네. 수비, 수비할 때도 이 고수 레벨로 올라가면은 락스만 흔들어요. 이렇게, 이렇게 막 흔들어. 저기 칠때 이렇게 흔들어. 다른 동작으로 어떤 텐션을 못 높이잖아. 어, 그러니까 다리를 움직일 수 있는 것도 아니고. 그러니까 막 락스를 흔들면서, 어. 이런 어떤 예비적인 동작을 한다는 거죠. 예비적인 동작을. 뭐 이렇게 하고, 뭐 이렇게 움직인다고. 가만히 있다가 타임이 잡고, 가만히 있다가 타임이 잡고 이러지 않는다. 선수들도 마찬가지. 그게 뭐 하는 거야, 다? 내가 실제 스윙 타이밍을 좀 밀리지 않게, 유효하게 가져가기 위해서 텐션감을 자꾸 마, 만들어 놓고, 어, 있는 거죠. 팔에서. 왜? 경직, 경, 경직되어 있는 상태에서 움직이면 아무래도 반응이 늦겠죠. 오케이? 그렇다고 해서 또 이러고 있으면 안 돼, 이건. 아, 이거 팔을 떨어야 되는구나. 이건 아니에요. 본인도 모르게 나오는 동작이야. 왜? 그만큼 몸이 가만히 준비하고 있는 게 오히려 더 어색하고 경직돼 있고 불편하다는 거를 몸이 이미 알고 있는 거죠. 그러니까 전체적으로 움직이실 때 지금도 마찬가지 그렇게 잡고 움직이려고 좀 해보셔야 돼. 나중에는 임팩트 순간에 탁 올리는 게 사실 제일 중요해. 그 텐션감이라는 게. 그러니까 예를 들어서 드로, 뭐 드로 하다가도 내가 드라이브 했다. 투! 뭐 이렇게 이렇게 순간순간 바꿔낼 수 있어야 돼. 근데 이제 그런 리듬 전환을 순간순간 못하는 사람들이 다 똑같은 거지. 놓는 어떤 리듬이나 뭐 때리는 리듬이나 때리고 놓고 이거 봐봐. 이 사람이 하는 거 아무리 예리하게 치고 세게 쳐도 다 받을 수 있을 것 같지 않아? 그렇죠? 그러니까 항상 마지막 발에서 그런 텐션을 좀 유효하게 확 올리는 것도 중요해. 그게 잘안 되면 어떻게 한다? 처음부터 자꾸, 자꾸 올려놓으라 그래, 처음부터. 처음부터 자꾸, 처음부터. 어, 처음부터. 어. 러닝 스텝이 됐던, 홉 스텝이 됐던, 어, 뭐, 홉스를 밟, 밟으면서, 뭐, 러닝 스텝이 됐던, 상관없다. 지금은, 잔발을 좀 많이 뒤돌본다 생각해봐요. 내 몸이 자꾸 흥이 있어야 돼, 흥. 어, 준비. 자, 헐. 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 그렇지. 이거 봐, 또, 또 흥이 없어. 둘. 더 빨리. 헐. 더 빨리 들어가 보러, 더 빨리. 어, 더 빨리. 둘. 늦어, 늦어, 늦어. 늦어. 거기 더, 거기 뭐 사이드 스텝으로 두 번, 세번 접고 나세요. 더 짧게 짧게 이렇게 짧게 짧게 해보세요. 어. 그렇게 한번 해보셔. 둘, 자, 둘. 아이고 다 떨어졌네. 우리가 정형화되어 있는 스텝을 밟아서 하려면 진짜 고수가 돼야 된다니까. 네. 첫 번째 리듬. 떨어지는 리듬이 정확하게 맞아야 되고 두 번째는 보폭 조절이 잘 돼야 돼. 보폭도 유효하게 조절이 잘 돼야 되고. 근데 그게 안 되고 막 이렇게 간다거나. 어. 그러면 딱요 텐션이 나와. 그게 안 되고 이렇게 간다거나 어 그럼 이런 텐션이 나온다고 그럼 어떻게 해야 돼? 방법을 바꿔야 되지 않겠어? 방법을 어, 뭐 이런 식으로 좀 바꿔야 되지 않겠어? 어, 좀 바꿔봐야 되지 않겠어? 나중에 이제 내가 많이 여유가 생기고 보면 은 이제 뻔히 이 채공 시간 다 이해하고 그러면 천천히 가서 그냥 때릴 때한 번만 팡 높여주면 되는 거고 지금은 안 했나 이거예요 지금 계속 몸이 살아 있어야 돼. 팍팍팍팍 뛰는 화로 마냥 몸이 어째야 된다고 살아 있어야 돼. 몸이 죽어 있어. 그러니까 지금은 다리만 많이 뛰어 보려고 하라고. 헐. 헐. 이제 둘. 헐. 아이고 늘어진다. 다시 한번 더. 둘. 둘. 그렇죠. 오케이. 둘. 둘. 아, 근데 너무 자말이 많아. 너무 많아. 어, 저런 느낌. 그렇죠? 언더하고도 언더하고도 어, 아니 늦어 늦어. 더 다리 모아서 더 빠르게. 마지막에 타이밍 잡아야지 마지막에. 어, 그렇지. 마지막에 마지막에 다리가 딱 벌어져야죠. 그렇죠? 어. 어 벌어지고. 마지막에 다리 벌어지고 빵! 그렇지. 아이고야. 방어 어땠어? 봤어 안 봤어? 방어 이렇게 있잖아. 리듬만 맞추려고 하다가. 
근데 그, 그렇게 해서 마지막에 텐션을 올려버리면 상관이 없다고 지금처럼 여유 있게 해서 여유 있게 해서 마지막 발에 어, 텐션을 팡 올려버리면 괜찮아 근데 그게 힘들면 어떻게 한다고? 처음부터 그냥 계속 유지를 하고 있는 거야 계속 어, 처음, 처음부터 그냥 유지를 하고 있는 거야. 그래야지 힘을 쓰는 방법을 자꾸 몸에서 만들어낼 수 있어 나도 모르게 네. 어. 둘. 어, 그렇죠. 이렇게 그러니까 하면서 점점 어떻게 해야 돼요? 스텝을 줄여가면 돼요. 이런 느낌과 이런 텐션감이 유지, 유지되는 상태를 최대한 하면서 줄여가면 돼요. 그러니까 중간부터 텐션을 올리든. 첫발 가볍게, 두 번째 발, 세 번째 발. 뭐 이렇게 높여가든. 뭐 이런 것도 하나의 방법이고. 어. 근데 지금은 마지막에 칠때 떨어지는 느낌이 절대 들면 안 됩니다. 마지막에 칠 때, 어 떨어져 버리고 그러면 무조건 스윙에 영향을 받을 몸에서 힘을 사용하기는 힘들어. 하미 둘 아이고 늘어진다 둘 아이고 늘어진다 보이죠? 이게 만약에 상대방이 내가 탕 원더를 올렸는데 이렇게 접근을 해 그러면 타이트하게 수비 수비 준비할 필요도 없어 타이트하게 뭐로 수비 준비해 저 사람 지금 막 힘을 사용하는 게 어떻게 돼? 뭔가 좀 웅, 웅, 웅축돼 있고 마지막에 막 모아서 막 사용하는 게 아니라 이미 다 이렇게 분산되고 있다는 게 보이지 않아? 다 분산되고 있는 게 보이지 않냐? 이 사람, 그러니까 이렇게 접근하면 이제 어, 클리어를 세게 친다. 스매시가 강하게 들어온다. 그거를 이미 생각하지도 않아도 된다. 그냥 앞쪽으로 그냥 밀착해 있어도 되는 거예요. 드롭을 살짝 나서 못 받는 경우도 물론 있어 초보 때는. 근데 어느 정도 올라가면. 상대방이 놓는 거 이런 스윙 흐름이 좀 보인단 말이에요 막바지에 그럼 그런 어떤 텐션감 때문에 못 봐도 내가 여기서 이렇게 중간에 이렇게 확 올려버리면 그 찰나에 뒤로 확 빠져버린다고 그 찰나에 뒤로 빠져버린다고 상대, 상대방이 그죠? 그거 그거 와뭐 어, 이런 것과는 느낌이 많이 다르죠 그죠? 그렇지 둘뭐 이런 동작들 그죠? 둘뭐 이런 거그 찰나에 어떻게 한다고 상대방이 어, 뭐 이렇게 나오는 거지 근데 지금처럼 그렇게 루즈하게 접근하면 상대방이 되려 들어와 있어 되게 중요한 내용이에요 습관을 자꾸 바꿔야 돼 수단과 방법을 가리지 말라고요 그, 그 방법을 자꾸 외우려고 하니까 문제라는 거야 그렇지 어, 사이드 스텝을 여러 번 가든 어, 러닝 스텝을 러닝 스텝을 이렇게 가든 사이드 스텝을 가든 어, 계속 내가 민첩하게 움직이는 느낌을 자꾸 가지고 있어 그렇지 그렇게 해도 된다 이거죠 음. 지금은 그게 먼저예요 그걸 해결 안 하면 좀 스텝이 빠르게 개선될 거라고는 좀 힘들어 자둘하둘한번할거두번 해봐 그렇지 어, 어 그렇게 자둘넷 그렇지 어. 채공 시간을 좀 이해하고 어떤 볼 감각을 익힐 때는 되게 차, 하기 싫다는 듯이 천천히 하셔야 돼 근데 지금은 느낌이 무지하게 하고 싶다는 생각만 해야 돼 몸에 어느 정도 적당한 좀 힘이 들어가는 느낌을 받아야 돼 풀어지는 느낌을 받으시면 안돼 거기서 떨어져 버리거든 오케이 마지막에 어떻게 마지막에 항상 어, 잡을 수 있어 마지막에 높일 수 있어야 되고 마지막에 높일 수 있어야 되고 마지막에 높일 수 있어야 되고 그게 안 되면 어떻게 하라고 어. 처음부터 자꾸 높여 놓으라 이거예요 흥이 있어야 된다고 살아 있다고 살아 있어 살아 있다 살아 있다 둘둘둘자 둘, 그렇지. 둘, 뭐이 정도도 충분해요. 둘, 어, 그렇지. 어, 그런 그런 것도 방법이지. 그렇게 해서 마지막에 도달 거리 딱 체크하고 마지막에 오른발 딱 착지하고 스윙하고. 어, 지금 우리 여기서 뭐 우리가 하고 있는 홉 스텝, 뭐 왼발, 왼발, 오른발. 또뭐 그렇게 해서 큼직큼직하게 하면은 우리 도달 하지도 못해. 어, 수단과 방법 가리지 말고 다리 많이 딛고 때를 위치만 딱 잡아서 거기서 이제 오른발 딛고 스윙하고. 이렇게 다리를 빨리 가려고 하는데도 도달을 못 하는 거야. 그러니까 다른 방법을 찾으려고 하지 말라고. 여기서 다리 개수를 더 빼면은 더못 한다 이거야. 이렇게 된다고. 이렇게 돼. 음. 하고 나서 딛고 나서 마지막에 오른발 해 줘야지. 그렇지. 어, 다리 딛고 나서 마지막에 뭐만 해 줘? 때리기 직전에 그 오른발 있잖아, 오른발. 이거. 어, 그거까지 해 줘야 돼. 그 시간을 지금 못 만드는 거야. 그 시간을. 우리 여기서 할 때도 어떻게 하고서 마지막 쉴 때는 오른발 하고 저기서도 스텝 밟고 나서 마지막에 이제 오른발 넘어가고 그죠? 거기서는 지금 그 오른발 딛는 시간 그러니까 스윙하기 직전에 오른발 그걸 못 만들어 그 시간을 활용을 못 한다고 그거 해야 돼둘둘 둘, 그렇죠? 둘자 멀다 
그렇죠. 멀다. 그렇죠. 그거 한, 이제 한번 가면 이제 이렇게, 이, 이렇게 돼버리는 거야. 그러니까 빨리, 타닥, 타닥. 어, 나눠서 두번 가니까 힘을 쓰는 어떤 그 리듬을 유지를 할 수가 있는 거죠. 잠발을 많이 디디면 도달 지점을 안정감 있게 갈수 있어요. 그러지 않고 바로 스텝을 빼버리면 한 번에 그 도달하는 위치까지 스윙 공간과 힘을 쓰는 어떤 그런 몸의 중심이 이동되기가 되게 힘들어요. 그러니까 초보 때 그래. 그러니까 선수들은 한 번에 날라버리지. 한번 붕 날라서 그냥 한 방에 도달해서 그 위치까지 스윙 공간, 힘 쓰는 어그 몸의 중심까지 다 이동을 시켜버리는데 동호인들은 그게 쉽지 않아. 특히 이제 배우는 사람들, 이제 뭐 여자들 뭐 기조, 초심 단계는 절대 쉽지가 않아. 그래서 다리를 자꾸 많이 들이면 어떻게 된다? 중간 중간에 경로나 아니 보폭 조절을 할수 있는 그런 경우의 수가 되게 많이 존재하게 돼요. 그러니까 다리를 자꾸 어, 자꾸 이렇게 조금씩 많이 뭐, 어, 어, 뭐 이런 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 느낌으로 자꾸 어, 뭐 해보는 게 좋아. 그리고 나서 이제 뭐 조금만 뒤도도 그냥 정확하게 위치 파악이 되고 또동동 보폭이나 이제 거리 조절이 이제 어, 충분해. 그럼 조금씩 조금씩 다리를 이제 빼는 거죠. 어, 그거 따라서 또, 또 낮게 온다. 그럼 더뺄수 있어. 그럼 더 빼고 뭐칠 수도 있는 거고. 음. 그러니까 점점 점 다리를 이제 줄여야 돼. 그러니까 앞에서도 마찬가지, 전위에서도 이런 사람들 많잖아요. 이게 왜 그런 거예요? 아, 내가 스텝 연습할 때 해요, 필. 결국엔 뭐예요? 리듬감이 생길 수가 없죠. 내가 해피했는데 상대방이 바로 또 해피 났어. 그럼 다시 또 어떻게 되겠어? 또 이제 이렇게 되는 거지. 그래서 자꾸 스텝을 내가 정확한 타이밍을 그 위치에서 못 잡으면 자꾸 나눠서 들어와야지 중간중간에 내가 뭔가 경로가 바뀌고 할수 있는 것들이 많이 생긴다. 지면에 있어야 될거 아니야. 한 번에 한 번에 들어오지 않고. 그럼 어이구 씨 당한 거지. 자꾸 어. 어. 어, 뭐 이런 식으로 그죠? 나눠서 뭐 어때? 둘 어, 바로 딱, 잡, 딱 잡을 수도 있고 어, 또 잡을 수도 있고 뭐 이렇게 돼야 되는 거지 정확한 타이밍을 아직 내가 못 잡는다 그래서 자꾸 다리를 잘게 잘게 근데 제가 여러분들 게임할 때는 어떻게 정확하게 알고 있거든 언제 칠지 어? 내볼 이렇게 쳤으면 아저 사람 달려오네 아 언제 치는구나 다 알아 이렇게만 잡아도 충분하죠. 근데 여러분들은 그게 안 된다고. 그래서 항상 어떻게 한다? 지면에서 자꾸 다리가 있는 시간, 그런 텐션감을 자꾸 유지해놓고, 어, 자꾸, 어, 있어야 된다, 이거야. 게임하면서 자꾸 어떻게 해야 돼? 또 시합 나가거나 뭐 하면은, 마음가짐. 상대방한테 쩔어가지고, 이게 이렇게 하면 안 돼. 공, 공 주실 때도 어떻게 해? 빨리빨리. 빨리 가서 잡고. 근데 업 시켜놓고 잡고. 야! 자, 뭐 이렇게 서브 놓고. 서브 할 때도. 아! 아! 뭐 이렇게 자꾸 업을 시켜놔야지. 이거 다, 이런 것도 다, 그 전에 내가 차고 나가기 위해서 어떤 텐션감을 높이기 위해 어떤 하나의 경직돼 있지 않은 동작이야. 초심조들. 그죠? D조 C조 어, 이제 B조 정도 되면 이제 아, 음, 뭐 조금 출력이 있어 A조 그죠? 어, 그만큼 거리가 가깝고 바로 순간적으로 반응해야 돼 그럼 뭐가 나오는 거야? 아까 말했듯이 어, 복싱이나 태권도 같은 그런 텐션을 다 몸에서 어, 최대한 유지하고 나가려고 어, 다막 어떻게 다 어, 하는 거죠. 어, 계속 파트너한테 뽀뽀리 와도 올라갔어. 어, 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 타이밍 잡고도 나가고 또 올라갔어. 또 어, 어, 타이밍 잡고 나가고 뭐 이렇게 되는 거지. 근데 우리 현실은 뭐야? 올라가면 그렇죠? 그러면 안 된다. 정확한 타이밍을 못 잡아도 되니까 자꾸 타이밍을 잡을 수 있게 어 그죠 텐션 올려놓고 자꾸 자꾸 이렇게 움직이려고 한다 그러면 어, 저 스텝이 늦어요 스텝이 안 돼요 이런 부분들이 되게 많이 해소가 될 거예요 그래서 항상 
가운데로만 오려고 하지 말고 지면에서 어떻게 다리가 떨어지는 시간이 우린 길어야 된다 짧아야 된다 짧아야 된다 드라이브 치고 나서 또 바로 어, 자 에이. 이렇게 하지 말고 어떻게 일단 짧게 한번 딛고 일단 짧게 한번 딛고 그 다음에 랠리가 이제 바로 가고 또 이제 안와또 들어가고 뭐 이렇게 잡고 중간에서 어떤 경로나 타이밍이 바로바로 바로 잡혀서 경로가 바로 바뀔 수도 어, 어, 있게 해줘야 된다 지면을 오랫동안 유지한다 알았죠? 저 봐봐요 지금 저 어때? 무슨 어, 어, 어떤 텐션이 있어 없어요? 없죠 그렇죠? 어, 그냥 가볍게 팔에서만 하고 팔에서만 팔로 어떤 타이밍을 잡고 타이밍을 잡고 팔로 살짝살짝 살짝 하고 있는 거예요 살짝살짝 왜? 별로 부담이 안 되거든 음, 그렇죠? 근데 여러분들 지금 어떻게 해야 된다? 부담을 가져야 된다 다리든 팔이든 발이든 무릎이든 이런 걸 통해서 다시 저 한번 볼게요 어. 뭐 어떻게 하고 있어? 온몸을 다 팔과 다리가 다다 어떻게 다, 다, 어. 다 뭔가 몸에서 막다 리듬을 다 만들고 있잖아요 이렇게 이렇게 잡고 하셔야 돼 둘, 셋, 둘 어. 잘하자 